हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एक गेट 2014 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये ओपम इंटीग्रेटर से रिलेटेड है ठीक है तो इसमें क्या है आपको एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है इनपुट सर्किट दिया है ठीक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि आउटपुट सर्किट क्या होगा आपको कौन सी आउटपुट वेब मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ओपम इंटीग्रेटर कि ओपम इंटीग्रेटर सर्किट कैसा होता है उसके आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसा है किस इनपुट के लिए किस टाइप का आउटपुट मिलेगा तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ओपम इंटीग्रेटर से रिलेटेड चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम देखिए सबसे पहले हम ओपम इंटीग्रेटर का सर्किट बनाते हैं तो ओपम इंटीग्रेटर का सर्किट कैसा होता है इसमें क्या है कि हम आ, सिर्फ इतना चेंज करते हैं कि जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस होता है उसकी जगह हम यूज करेंगे फीडबैक कैपेसिटर ओके तो फीडबैक कैपेसिटर हम यूज करेंगे फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह जिससे कि जो हमारा ओपम है एज अ इंटीग्रेटर वर्क करेगा ओके सो दिस पॉजिटिव टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है उस पर हमने अपना इनपुट प्रोवाइड किया है सो दिस इज वी इन इनपुट सिग्नल यहाँ पे हम देंगे और ये आपका है आर रेजिस्टेंस एंड दिस इज फीडबैक कैपेसिटर तो इसे हम सी एफ से प्रेजेंट कर लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगी आउटपुट वोल्टेज ठीक है तो वी आउट का एक्सप्रेशन यहाँ पे ठीक है ना नेक्स्ट थिंग इज इसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है वी आउट जो होता है आपका इंटीग्रेटर सर्किट के लिए वो इक्वल होता है माइनस वन अपॉन आर सी एफ इंटीग्रेशन वी इनपुट एंड विच विल बी फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि आपका वी आउट का एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस पे और इस फीडबैक कैपेसिटर पे ठीक है तो माइनस वन अपॉन आर सी एफ सी एफ मीन्स फीडबैक कैपेसिटर ओके एंड इंटीग्रेशन वी इन एंड विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हमने वी इन टी से रिप्रेजेंट किया है ना नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हैं कि जो वी आउट का एक्सप्रेशन है इसमें इंटीग्रेशन हमने यूज किया है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है आउटपुट इस फॉर्म का होता है तो ये हमें बता रहा है कि ये जो सर्किट है हमारा एज एन इंटीग्रेटर वर्क करता है ओके okay, अब हम क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल्स के लिए आउटपुट सिग्नल देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं तो मान लीजिए अगर आप एक स्टेप सिग्नल देते हैं स्टेप सिग्नल मीन्स इस टाइप से ठीक है फर्स्ट अगर आपका सिग्नल इस टाइप से होता है तो आपका जो आउटपुट मिलेगा ये क्या है वही इन और इधर टी एक्सेस है इधर वोल्टेज एक्सेस है तो अगर आप स्टेप सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है वी इन टी इज इक्वल टू ए टी सिंपली ए ठीक है जहाँ पे टी इज ग्रेटर देन जीरो ओके सो नाउ वी कैन सी कि अगर ऐसा इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रेटर सर्किट में तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ निगेटिव रैम्प सिग्नल तो इस टाइप से ठीक है ये निगेटिव रैम्प सिग्नल है अब ये निगेटिव रैम्प सिग्नल क्यों आया क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें स्लोप कैसा है इसका स्लोप निगेटिव है ठीक है और यहाँ पे ये निगेटिव जो साइन आया है माइनस वन अपॉन आर सी एफ जो फॉर्मूले में था उस निगेटिव साइन की वजह से आया है ठीक है तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए है वी आउटपुट के लिए तो जब भी आपको इस टाइप का इनपुट सिग्नल मिलता है विच इज अ स्टेप सिग्नल स्टेप सिग्नल कहते हैं इसे ठीक है स्टेप सिग्नल अगर आपको गिवेन होगा एज अ इनपुट तो आपका आउटपुट कैसा मिलेगा निगेटिव रैम्प सिग्नल ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग सेकेंड अगर आपका इनपुट अगर हम इनपुट नेक्स्ट इनपुट की बात करें तो अगर आपका इनपुट एक स्क्वायर वेव वेव होता है ठीक है स्क्वायर वेव तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा चलिए देखते हैं इस टाइप से अगर आपको स्क्वायर वेव गिवन है ये कौन सा सिग्नल है इनपुट सिग्नल तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कैसा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल यहाँ पे देख लेते हैं उसमें क्या होगा आप देखिए सबसे पहले ये ऊपर हमने जैसे स्टेप सिग्नल से ही आप देख सकते हैं कि जब आपकी स्ट्रेट लाइन थी ठीक है पॉजिटिव वी एक्सेस में तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने नेगेटिव स्लोप मिल रहा था आपको तो नेगेटिव स्लोप मीन्स इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टिल दिस वैल्यू और जो ये होगा आपका ठीक है इस पॉइंट तक इसका क्या होगा ये वाला पॉइंट आएगा एंड आफ्टर दिस इट विल हैव अ पॉजिटिव स्लोप तो पॉजिटिव स्लोप के लिए इस टाइप से ठीक है 
देन निगेटिव स्लोप देन पॉजिटिव स्लोप तो आपको एक ट्राइंगुलर वेव मिल जाएगी फॉर ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर सिग्नल मिलेगा किसके लिए अगर आपका इनपुट एक स्क्वायर वेव गिवन है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा आउटपुट कैसा होगा एक ट्राइंगुलर वेव होगा ठीक है दिस इज ऑल्सो वी नॉट अगर आपका यहाँ पे वी नॉट वैल्यू गिवन है वी नॉट है ये तो यहाँ पे भी क्या होगा वी नॉट आउटपुट में ओके okay? और उसके बाद में अगर थर्ड केस में आपको एक साइन वेव गिवन हो साइन वेव में क्या होता है जीरो साइन जीरो पे कितना होता है उसकी वैल्यू जीरो तो इस टाइप से अगर आपको एक साइन वेव गिवन है तो उसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक कॉस वेव मिलेगी ठीक है तो कॉस वेव में आउटपुट कैसा होगा आपका इस टाइप से जितना एक वेव इसकी यहां से यहां तक कंप्लीट हो रही है ना तो आपकी इसकी भी एक वेव यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट तक कंप्लीट होगी क्लियर तो वो आप उसको इसी के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे सो दिस दीज आर द इनपुट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पहले स्टेप सिग्नल के लिए हमने डिस्कस किया क्या था स्टेप सिग्नल के लिए निगेटिव रैम सिग्नल ये सिंपली ऐसे आउटपुट था एंड अगर स्क्वायर वेव होती है आपकी इनपुट पे तो आउटपुट कैसा होगा ट्राइंगुलर वेव होगा और अगर साइन वेव गिवन है तो आउटपुट होगा को साइन वेव ठीक है तो अब हम देखते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमें कैसा एक स्टेप सिग्नल गिवन है सो इस स्टेप सिग्नल में आप देख सकते हैं टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमें ये वैल्यू गिवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी हमने देखा था अगर हमारे को यहाँ पे स्टेप सिग्नल गिवन होता है तो उसका आउटपुट कैसा होता है निगेटिव रैम सिग्नल तो अब हम देखते हैं कि इनमें हमारे ऑप्शन में कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल है तो यहाँ पे देखिए ये आपको रैम्प सिग्नल दिया है बट इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव रैम्प सिग्नल गिवन है यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में ट्राइंगुलर वेव गिवन है थर्ड अगेन आपका एक स्क्वायर है ठीक है स्क्वायर वेव हो गया एंड देन सॉरी रेक्टेंगुलर है ये और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है अगेन आपको एक स्टेप सिग्नल गिवन है तो इसमें क्या है सबसे सुटेबल या अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जो आपका आंसर हो सकता है वो है आपका ऑप्शन ए क्यों क्योंकि ये क्या है एक रैम्प सिग्नल है ठीक है विच कैन बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप सिग्नल तो ये आपका क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसलिए ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा ठीक है सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिडेंट सब्सक्राइब इट टिल नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो